Bueno, estamos inaugurando nuestro línea, ya estamos sentados en nuestros cómodos sillones acá para hablar con una persona súper importante de la danza de Catamarca, que promueve la capacitación, que también hizo grandes shows y que está en la boga y lo tienen como referente de la danza clásica y de otros ritmos también. Estamos con Juan Pi. Tapia, ¿cómo estás Juan Pi? Bienvenido Hola, a Cagán TV. buenas tardes, muchas gracias. Bueno, estuviste trayendo un, un gran artista que se lo reconoce a nivel nacional por, por un gran programa que fue el Showmatch y que estuvo ahí en varias temporadas, que tiene, es especialista en uno de los ritmos, este, que vino acá a Catamarca por primera vez, lo trajiste a Nico Villalba para que eh, nuestros bailarines aprendan un poquito más. Sí, eh, bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, Nico, hace mucho tiempo que quería traerlo a Nico, eh, bueno... Cuando trabajan en showmatch y todo eso, es súper difícil que viajen, que vengan, están como están siempre... Están full con el, los sí, ensayos y todo Sí, eso. demanda un montón de tiempo y demás. Y bueno, por suerte Nico pudo venir esta vez, está como más, más tranquilo y también dedicándose como a esto, que, a esto nuevo que creó. Es, es algo que lo, no lo inventó él, pero sí lo... Lo, lo adaptó a Argentina. Sí, también lo, lo hizo como una fusión que es de él, digamos, es toda una idea que que le pertenece, digamos, y creó este Ballroom Jazz y, y bueno, por suerte lo pudimos traer y la verdad es que la pasamos muy bien, la gente quedó súper feliz, ahí, ahí, hay como unos, ahí estamos viendo como unos videitos. Eh, Nico tiene una energía increíble. No, me imagino, aparte yo estaba viendo los videos como él se mueve, ya de por sí se mueve de solo, eh, no sé, me parece sí, que tiene pila, pila y pila, que no se cansa nunca. Gigante, 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 y bueno, viene del folclore, eh, Nico nació en Puerto Madryn y bailaba folclore, bueno, él contó un poquito la historia el otro día, eh, trabajaba con su, con su hermano como en la construcción, eh, estaban haciendo como una obra muy grande que se Ajá. hizo en Puerto Madryn, y, o sea, hablando más de pronto era albañil Claro, y eh, en ese momento se hacían como ¿Te acuerdas cuando se hacían como los castings por sí. todas las, las provincias Para elegir a los soñadores, para el sí. bailando hace miles, miles de, de años. años Y ahí le, bueno, como que alguien le dice, le, le ofrece que vaya a, como a hacer el casting Y queda, <risa> y queda en el casting y va a representar como a Puerto Madryn eh, Como soñador al bailando y bueno Claro, porque el programa nació con esto, con los soñadores y los famosos eran los que acompañaban a esos Exacto. soñadores como para dar el más real, para que consigan claro, más Claro, y, y siempre esta era la idea de este sueño, digamos, como que había un lugar a donde ayudar, como que todo lo, el premio iba a ser como para, para una cosa benéfica, Exactamente, digamos. y después se dio vuelta y, y los famosos pasaron a ser los principales y los soñadores ya y existieron. Sí, después, después se, se peleaban todo el tiempo ahí, con el jurado con los participantes era es muy... Verdad. Moria peleándose con todo el mundo. Sí. Bueno. Pero, Pero la verdad, de, bueno, como experiencia para él también le sirvió para estar hoy donde está. O sea. eh, sí, Nico está apostando mucho a, a, a este Ballroom Jazz que lo creó. Eh, creo que tiene algo como, como que hace falta también como en la, en la danza más, este, como más clásica, digamos, como los, los, los estilos más clásicos, que tienen esta cosa de, de estudiar mucho la técnica, pero de nunca bailar o... O de, o de que eh, no haya disfrute, digamos, que es todo el sentir trabajo. Ese que por ahí sí, se reclamaban como... a mucho, me acuerdo. Eh, sí, pero, pero tiene que ver con esto, como con, con pasarla bien, con divertirse, con arengarse, con <risa> este, y con esta idea de que siempre eh, hay que bailar, ¿no? Como divertirse, bailar, pasarla bien. Bueno, ahí están las, las están imágenes de, de... del seminario. Pero había de todos los tamaños, de todas las edades, de sí, todos los cuerpos. bueno, ahí está Mil. Eso es lo que tiene hoy. Ahí está Mil, está Sixto. Sí. Ellos eh, son, son super niños, tienen 16, 15 años. Después está Carlitos Maturano, ah, ahí no, lo conoces Carlitos. Carlitos. Sí. Está Carlitos, bueno, fue, fue un montón de gente. Fue gente que, que hace más estos ritmos como, como salsa, bachata, como cosas más de salón. Y después están los otros chicos que bailan con tempo, hip hop. Había como una variedad súper... Súper grande, ahí está la, Mira la, la estrella del canal. La ah, amo, la amo. Ana más. Claudia. Fue la dueña de la tienda también, que ahí donde hice. Sí, Ani me ayudó un montón, me, me súper me super apoyó un poco en, 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 en traerlo, sí, y bueno, en, en proponer el espacio, todo, bueno, no, es lo más. Y ahora como organizador, vayamos al otro papel porque vos sos bailarín, lo, lo, lo llevas en la sangre y estás eh, coordinando este tipo de capacitaciones, de traer gente. ¿Superó tus expectativas? ¿Llegaron ahí? ¿Vos creías que iba a tener tantas repercusiones como lo tuvo este domingo pasado? Eh, y eh, me daba un poquito de miedo. Eh, o sea, 
eh, hace 10 años que trabajaba en el, en el Rubinstein y traje un montón de gente, digamos, pero estaba dentro de la institución y de alguna manera sabes que... Está la... contenido el tema de traer a alguien. Sí, sabes que la gente que va a la institución va a apoyar eso que, que haces y sabes que vas a tener a, a tus alumnos ahí, digamos. Y esta es la primera vez como que organizaba algo sin estar dentro de ninguna institución y sin tener como... Un respaldo, digamos. Seguro que va a venir tal gente, como no, no sabía quién podía llegar a, a venir. Eh, <coughs> sé que Nico es muy lo más, entonces eh, alguien iba a venir, o sea, algunos iban a venir seguro, pero, pero sí, fue, un, fue así todo un apostar a algo nuevo eh, que nunca había hecho acá en Catamarca, siempre estuve... Eh, laburando en Rubinstein y siempre estaba dentro de la institución, traíamos gente y demás, eh, pero nunca había hecho nada solo. Así que sí, súper, súper superó todo. Bueno, gracias a Ana también que me ayudó un montón y a la gente que fue, a todos los que, a los que se sumaron ahí a, a bailar con Nico. Y ahora, hay, ¿qué hay en carpeta? ¿Qué, ¿Qué tenemos para la próxima? Porque me imagino que viste que cuando uno le va bien en algo, empieza como a pensar, ya, bueno, listo. Esto, no es que ahí pará, porque no, sí. ya empezás, bueno, ya vino Nico, ahora veamos vino a quién Nico, más podemos traer, eh, veamos qué, qué otro ritmo podemos dar. Eh, la, eh, la idea es que venga Soledad Mangia, Sole Mangia, eh, bueno, es una alta bailarina, bailó en el G20 con Julio Boca, fue como su partener, bueno, es parte del currículum, pero es una una grosa bailarina y lo que hace Mangia es este viene también como un poquito del palo del folclore y ganó hace un par de años la pareja en, en Cosquín salió salió ganadora de pareja estilizada en Cosquín eh, y bueno y la idea es que venga Mangia y que dé como una especie de un seminario coreográfico para, para bailarines de folclore que acá hay un montón sí esa es como la, la próxima. Y la otra también es traer a Analia González, que Analia vino ya una o dos veces acá a Catamarca. Eh, Ana es grosa maestra. Eh, ahora en unos días se está estrenando Matilda ahí en el Gran Rex. Sí. Es la hay un campañón con, la, con ese comedia musical. Sí, y, y hay una cantidad de niños trabajando. Bueno, es una, una compañía fabulosa lo que, lo que hicieron. Y bueno, Ana seguramente venga en octubre, <risa> más o menos. Este, esa es la idea que que esté Ana también y que vuelva Nico también. Nico estoy de hablando, nuevo. Sí, estoy Ay, hablando con Nico afuera, para que... O gente que no pudo ir. Todos quedaron con ganas de mucho más y seguramente se van a sumar un montón más ahí cuando, cuando vuelva. No, y aparte viste que ya el boca en boca fui, no te perdiste esto, aprendimos esto otro. Sí, sí, sí. Y sí. eso también hace que la gente se entusiasme y cuando venga a ir nuevamente. Sí, lo que preguntaban también era como, bueno, es, es avanzado y demás. No es avanzado, pero es para bailarines, digamos, no es... No es que Nico va a venir a enseñar a, o sea, a, a, a alguien que nunca movió un pie. Claro, exacto. Pero como, <risa> es, una técnica, como es una técnica nueva, eh, eh, empezó de cero, digo, arranca de cero y te explica todo de cero porque es algo que, que está creando él, digamos. Entonces. Eh, pero tenés que tener un backup de ya sí haber sí, bailado, base, base sí. no importa el ritmo, pero una base ya de exacto. mover el cuerpo. Sí, sí, la idea es capacitarse, digamos, como, como sumar cosas al a lo que cada uno hace. ¿sí? Esa, es, esa es la idea de los cursos. Qué lindo, Juanpi. Bueno, porque cuando tengas más cursos, cuando quieras, dar, acá están las puertas abiertas bueno. para que nos vengas a avisar. Acá y, lo, no, y agradecerles también, agradecerles también porque hicieron un montón de, de movida, publicaron un montón lo de Nico, así que gracias a ustedes también por, por apoyar todo. Y la próxima lo traes un día antes y lo tenemos acá en el programa. Sí, quiero, quiero. Eh, le dije que, bueno, esta vez vino solo un día, vino el domingo y se fue el lunes a la mañana. Pero la idea es que sí, que venga y que esté un par de días y que, y que hagamos otras cosas Que haga también. prensa y que haga otras, conozca a Catamarca, porque debe haber conocido nada más que el estudio de Ani. Sí, nada, nada, <risa> nada, nada, nada. Es y... que a veces los tiempos, viste, que vienen, cuando vienen enfocados en algo, vienen a eso y todo lo demás pasa a segundo plano. Sí, una vez también este, vinimos con, la, con una obra que estábamos haciendo juntos, pero no se acordaba nada y después recorrimos un poquito y ahí empezó como, ay, sí me acuerdo que vinimos acá al fumeal, <risa> se empezó a acordar. Eh, Viste que cuando haces gira vas a miles de lugares y estás en el hotel flashes, y no, flashes, sí, flashes, no conoces flashes. nada. Bueno, me alegro, Juanpi. Gracias. Que, felicitaciones porque la verdad fue todo un riesgo. Uno por ahí, eh, la gente no, no ve esa parte, ve todo el éxito, oh, le fue re bien, fueron muchos chicos, algo. Pero el, digamos, hablando mal y pronto, y perdona para el cagazo que tenés hasta ese día. Sí, es difícil. Te la regalo. Es difícil porque. Y además vivimos lejos, viste que los pasajes salen caros, todo es, 
es un gasto. Todo eh, suma. En el momento de, de, de organizar algo, todo suma. Sí. En, hasta la, el plato de comida, que por más que salga, no sé, una quiera comer plato del día, que generalmente sabes, tienen un precio módico, lo mismo es sí. tener que sumar cada comida, tener que sumar. No, es la, la verdad, la movida de este tipo de cosas es bastante grosa. Y la verdad que la gente que se arriesga, yo la verdad la entiendo y la felicito cuando se juega de esa forma. porque Y también es la única forma que tienen que entender la gente de acá, que cuando se trae a alguien vayan a apoyar eso. Porque si vos tenés que ir a capacitarte con él a Buenos Aires, tenés pasajes, tenés estadía, tenés sí. comida, tenés sí. algún otro gasto que puede salir ahí en el momento y, y es plata. Sí, y acá sí. lo tenés solamente, no sé, no sé el cuánto, pero no importa, pero te evitaste todo ese gasto. Sí, 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 tal cual. Sí, bueno, Juan Pi, te esperamos la próxima Dale. y nos vas a contar más. Sé que tenés muchos proyectos dando vueltas, así que algo más vamos a tener por acá. Buenísimo. Muchas gracias. No, Muchas por gracias. favor, gracias a vos. Bueno, chicos, ya saben, Nico vuelve, tienen otras eh, capacitaciones los bailarines, así que vayan aprovechando, tomando nota, agendando, para que ustedes también puedan estar presentes en todo lo que es esta movida que tiene que ver con ustedes, porque la verdad que hay mucha movida de bailarines. Y, y esto es otra, Juan se ha abierto mucho también el trabajo de los bailarines acá en Catamarca con el tema de los buses, sí. o con el tema de las obras, bueno, Ani, Por que suerte, se arriesgó sí. este verano, y las puestas en escena que se están haciendo bastante seguido acá en Catamarca, sobre todo en en eventos, sí. viste que piden grupos musicales, gente que baile, gente que anime y creo que también ahí es una buena fuente de trabajo porque esto comenzó hace, tímidamente hace un par de años y hoy en día, no sé, vas a una fiesta de 15 y, y, y querés bailarines para la quinceañera, sí. vas a un casamiento que preparen una coreo con, con, con los protagonistas o cual. los mismos amigos que preparan coreo, ya un coreógrafo seguro que tiene trabajo para para preparar eso, porque no es que son improvisados, ni es que ah, yo bailo así, no importa. No, no, van y contratan. Sí. Creo que eso también ha abierto una nueva beta sí, para todos. Este, y está buenísimo dedicarse a algo, estudiar danza y que, y que también haya estas, estas posibilidades de laburo. Te, te incentivo un montón. Los Totalmente. ¿no? Laburan un montón, están trabajando muchísimo, así que sí, por suerte bueno. hay... y, y lo bueno es que se siguen capacitando, porque he visto muchos pibes que están en toda esta movida y estaban ahí en, esto, en esta capacitación de INCO. Gracias, Juan Pi. Dale, muchas gracias. Vamos a una pausa acá en el, tel acá en el programa. Mientras te seguís comunicando al 3834 41 30 65. Ya volvemos.